，待会儿就让你们看看什么叫全国高速看山东。兄弟们，租了辆车啊，这大车看着挺帅。哦，还挺新的。哇，这晒了一上午，里面很闷热啊。这租了一个大车啊，能坐七个人。他这个没有把油给我加满，很烦。我还得去专门跑一趟加油去。哎呀，这服务不行啊！这几天我的后期和运营回老家结婚了，没错，他俩是一对儿啊，他俩是情侣。这次我回去呢，刚好去参加他们婚礼。呃，他们一结婚呢，就没有时间剪视频，没时间发视频了嘛。那我就想趁这个机会赶紧干一件大事啊，就是我准备开着车，然后把我妈接到青岛来，然后带着我妈去东北一趟。就是去见一下我大姨，我妈跟我大姨已经二十多年没见了。阿杰呢也刚好想回去，所以说这次我就带着阿杰一块回去，让他坐一下后排，感受一下老板的感觉。来，先给阿杰把门打开啊！呀，这不是电动的，好尴尬。来，好，让他坐后排。来了吗？哎，阿杰，啊。这地毯怎么还皱巴巴的？先帮我段总把这个地毯弄好啊！来，段总。坐后排，哎，行，您先坐啊，坐好啊。行，不会了。段总系好安全带啊。车内温度还合适吗？啊，行，那我们就走了啊，先去加油。大车开着确实要比小车的视野好啊，但是这个确实有点长，变道的时候还是得小心一点。这适合啊，以后结了婚有了孩子买一台开。但比较尴尬的是，这个电动不是电动门，这个尾门也不是电动的。它虽然说这里有一个按钮，但是哦哦五百八吧，但是你打开之后啊，还得用手开。它没地方抠啊，兄弟们，你看啊，抠这儿，嗯，怎么这呃，微信吧。嗯，特别不人性啊！关的时候阻力也很大。所以说，商务车尽量买高配。前面那块可是四孔多发的，你可不要掉以轻心，可不要掉以轻心哦。到泗水了啊，离我家还有一百四五十公里。待会儿就让你们看看什么叫全国高速看山东。到家了啊，天也黑了，有点下小雨。怎么样，兄弟们，我们合的这高速可以吧？啊，双向八车道啊，起降飞机都没问题。那个今天视频就差不多水到这了，兄弟们。然后呢，明天呢就是去参加我们那个小伙伴的婚礼，然后明天争取再给大家水一期视频，好吧？谢谢大家支持啊，拜拜。